நீங்கள் விளையாண்டீங்க ஸ்ரீலங்கன் டீமுக்காக அதுக்கப்புறமா ஸ்ரீலங்கன் டீமில் நிறையா தமிழர்கள் வந்து விளையாடல அப்படின்னு ஒரு சரி நான் இந்தியாவில் ஒரு கேள்வி எத்தனை தமிழ் விளையாடுறேன் இப்போ அஸ்வின் அஸ்வின் மட்டும் தானே சரி ஏன் விளையாடல இந்த ட்ரைலர்லேயே கூட தமிழில் விடுதலை புள்ளிகள் திரு பிரபாகரனை மீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சில ஷார்ட்ஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அதை பற்றியும் படத்தில் பேசியிருக்கீங்களா அந்த அந்த மீட்டிங் பற்றியெல்லாம் இருந்துருக்கு இந்த ஃபிஃப்டீன் ரன்ஸ்குள்ளே நீங்கள் வந்து அந்த சூப்பர் ஓவரை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணணும் எந்த மூணு பேர் இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த சூப்பர் ஓவர் போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ரிஸ்கேல் செவாக் ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்கள் ஒரு சூப்பர் ஓவர் பவுல் பண்ண போகிறீங்க இந்த இந்த சூப்பர் ஓவரில் எந்த மூணு பேர் இருந்தால் நீங்கள் கஷ்டம்னு நினைப்பீங்க இவங்க இருந்தால் அடிச்சிருவாங்க ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் ரன்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டீன் ரன்ஸ்குள்ளே நீங்கள் வந்து அந்த சூப்பர் ஓவரை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணணும் எந்த மூணு பேர் இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த சூப்பர் ஓவர் போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் சேவா கொண்டு யோசிக்கிறேன் ஜெயசூரியா <laughs> 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 தென்னேரி இருக்காங்க விளையாடுறது கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க பெரிய பெரிய பிளேஸ் ஜெயசூரியா நெட்ஸில் எப்படி ஆடுவாங்க அசால்ட்டாக எடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஜெயசூரியா எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு எப்படின்னு தெரியாது ஓகே தெரியும் எனக்கு எடுக்க முடியாது குமார் சங்கட்டார ஓகே அரவிந்தடி சில்வா மயலஜா வரதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் சனத் ஜெயசூரியா டிஷானெல்லாம் அசால்ட்டாக அசால்ட் இப்படி தான் அதை போட்டால் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு அது தெரியும் எனக்கு சரி இப்போது எனக்கு இப்படி ஒரு டவுட் இருக்குது ரொம்ப நாளாக இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஜெயசூரியாவுக்கு எப்படி போட்டால் அவுட் ஆகிட முடியும் அப்படின்னு தெரியுது நீங்கள் வந்து ஐபிஎல் டீமில் விளாட வரீங்க நேஷ்னல் டீம்லேருந்து ஐபிஎல் டீமில் விளாட வரீங்க நீங்கள் சென்னைக்கு விளையாடுறீங்க ஜெயசூரியா மும்பைக்கு விளையாடுறாரு அப்போது நீங்கள் வந்து ஜெயசூரியா எப்படி போட்டால் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு இங்கே இருக்க டீம்மேட்ஸ்க்கு இல்லை ஒரு இந்தியன் ஸ்கீட்டையோ இல்லை வந்து வேறு கண்ட்ரி ஆல்கிரியோ அப்படி பகிர்ந்துக்கிறீங்க அது வந்து ப்ராக்டிஸில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் மேட்ச்சில் அவரோட அடிச்சது இல்லையனா ரைட்டாக ப்ராக்டிஸில் வச்சு எனக்கு பிரஷர் இல்லை மேட்சில் வச்சு எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது மும்பாயில் வச்சு ஒரு மேட்சில் சச்சினும் இவரும் நம்ம வந்து அடிச்சிருந்தோம் ஒரு நூற்றி எழுபது நூற்றி எழுபது ரன்ஸ் அது ஞாபகம் இருக்குது ஜெயசூரி அடித்தாரு நூற்றி முப்பத்து முப்பத்தி ரெண்டோ என்ன நூற்றி பதினொன்றோ பதிமூணு ஓவரில் மேட்ச் முடிஞ்சு வச்சு பன்னெண்டு ஓவரில் ஸோ அதுலேயும் நானும் போட்டேன் நானும் அடி வாங்கினேன் அப்படி நடக்கும் பட் மெஜாரிட்டியாக அவர் எடுக்க முடியும் பட் ஒவ்வொரு நாள் அவரும் பிரித்து எடுத்துருவார் ஓகே யூ பிளேட் அண்டர் வேரியஸ் கேப்டன்ஸ் யார் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரட் கேப்டன் யார் அர்ஜுன் சாய்ஸே இல்லை ஓகே நீங்கள் முரளியாக மாதிரி நடிக்கும் போது நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்திருக்கும் வாட் இஸ் த டிஃபிகல்ட் பார்ட் யூ ஃபெல்ட் வித் முரளி ஓகே ஹி வென்ட் திஸ் மச் ப்ரஷியஸ் திஸ் மச் ட்ராஜடிஸ் அப்படின்றதெல்லாம் எப்போ ஃபீல் பண்ணீங்க so do you mean tough part in his life or yes, for me yes, to play for, uh, for yes. sir i think for i hard for me to say but i i think it would have definitely uh, have been the the controversy when it happened because he was doing so so well doing extremely well everything is going and this this umpire who called him has officiated before also in matches against sir you know so if he had an issue he could have called but he chose a very important day boxing day test match big huge day when the whole country is watching so uh, that has to be uh, obviously the action and and you know because it's very important to i'm doing a biopic about sir so at least as close as possible i think action is the difficult part it's very because difficult you have put hours and hours hours work on that because sir's action is so to- totally unique like no, my is, action is so different than others no like it's so unique that sir also didn't realize first I think sir saw himself on screen the first time when he was sir around 18 18 years. 18 years of age before that they know any cameras uh, taking matches no yeah so even he was surprised when he saw himself the first time oh my action is so different mm. and so uh, obviously it's very very see i do have the bent arm it helps when i put it like that it helps it look like it but i still sir sir rotates his shoulders uh, like there's a old shoulder rotation and it's very very hard on your body if you keep trying to do that it's um it it's not really good for your shoulder so i think that was one of the toughest parts and the second part that people don't realize is 
because sir is so iconic it's very easy to make a little caricature of you know oh this is it this is what this guy is but he's so much so much more and there is so much depth to him as a person and i had to make sure that i portray that and bring this side out in front of the people mm -hmm. because people are aware of his on field on field exploits but it's this in really really interesting and and complex personality that he has that i really wanted to showcase and uh, i i hope i have been able to do that so do you think ninga ungalkum shan warney ku yaar test la adhiga number of wickets indra and the history file panna poradhu indradhu or periya poti irundikitte irundichu and the poti eppadi paakkringa na vande na mattum illa anil kumble sir avum 6 9 pair so moonu pairu yaar kuda vilaada poradhu dhaan mukkiyam because na vande avanga rendu pedavum 4 5 4 vayasu pola koravu so and advantage indanal na record pakken but avangalum enoda vilanga irundha they will have in the record so it is not uh, because similar time okay anal uh, definitely yaar young ah irukkaangalo avanga dhaan record okay varney or rendu varsham idu poittu vandar avarku rendu varsham thada vidichu adhu vandha oru varsham naan oru varsham illa illaye indrinal so adala vanduchi but irundhalo வாய்ஸ் வித்தியாசம் இருந்துச்சு ஓகே நீங்க இதுக்கு அப்புறம் யாராவது இந்த 800 டெஸ்ட் விக்கெட்ஸ்ன்றதை பிரேக் பண்ண முடியும் நினைக்கிறீங்க சான்ஸ் இருக்குது बिकॉज ஜிமி ஆண்டர்சன் 41 42 வயசு ஆயிடுச்சு பட் அவரே இன்னொரு ரெண்டு மூணு வருஷம் விளையாண்டா சான்ஸ் இருக்கு ஓகே நீங்க விளையாண்டீங்க ஸ்ரீலங்கன் டீம்காக அதுக்கு அப்புறமா ஸ்ரீலங்கன் டீம்ல நிறைய தமிழர்கள் வந்து விளையாடல அப்படின ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஏனா இங்க இந்தியால இருந்து கிரிக்கெட் பாக்குறவங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து கிரிக்கெட் பாக்குறவங்க ஸ்ரீலங்கால எந்த தமிழர் சரி இந்தியால ஒரு கேள்வி கேளு எத்தனை தமிழர் விளையாடுறாங்க இப்ப அஸ்வின் அவர்கள் அஸ்வின் மட்டும் தானே சரி ஏ விளையாடல நான் வாஷிங்டன் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஏ விளையாடல கமிங் டு நேஷனல் டீம் சொல்றேன் இப்ப வாஷிங்டன் வந்திருக்காரு நேஷனல் டீம் வாஷிங்டன் விளையாண்டாரா இல்லையே நோ நேஷனல் டீம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு விஜய் சங்கர் ஆடுறாரு விஜய் சங்கர் எங்க விளையாடல தினேஷ் கார்த்திக் விளையாண்டிட்டு இருக்காரு நேஷனல் டீம்ல மாறி மாறி ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க வேர்ல்ட் கப் டீமுக்கு வரல இப்ப விஜய் இவர்ல இப்ப விளையாடுற காலங்கள விஜய் சங்கர் டைம் விட்டு போயிட்டாரு நான் கேக்குறேன் ஒரு ஆள் விளையாடுவாரு வேணும்னா பிகாஸ் இட் இஸ் அ வாஸ் கண்ட்ரி அது மாதிரி ஸ்ரீலங்காலையும் மெஜாரிட்டிஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ஸ்ரீலங்கா சிங்கலீஸ் ஓகே சின்ன சின்ன சிறுபான்மை தான் நம்ம அதில் எத்தனை பேர் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுவாங்க எத்தனை பேர் ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க கம்மி அப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சி திறமை இருந்துச்சுன்னா இப்போ இங்கே அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் தமிழர்களுக்கு ஒரு அஞ்சு பேர் சார் விளையாடணுமே டீமில் எந்த காலத்துலேயும் அஞ்சு பேர் விளையாண்டதே இல்லையே ஒன்று இல்லாட்டி ரெண்டு நீங்கள் பார்க்குறது ஸோ நான் என்ன பார்க்குறேன்னா அது வந்து ஒரு அந்த தமிழர் விளையாடணும் ஒருத்தர் இந்த விளையாடணும் குஜராத்திஸ் விளையாடணும் இந்த விளையாடணும் அது பாகு பார்க்கக்கூடாது நம்மலாம் விளையாடுறது யாருக்காக ஒரு கண் ஒரு கண்ட்ரிக்காக ஒரு நேஷனாலிட்டி நம்மலாம் அந்த நாட்டு பிரஜைகள் அதே மாதிரி தான் ஸ்ரீலங்காலையும் நாட்டு பிரஜைகளாக பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரித்து பார்த்தோம்னா ஒரு நாளும் நாடும் உருப்படாது டீமும் உருப்படாது ஸ்ரீலங்கா வந்து மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷன்ஸோட நிறைய பவுலர்ஸ் வராங்க நீங்கள் உங்களோட ஆக்ஷன் பயங்கர வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ பத்திரானாவ ஆகட்டும் மல்லிங்காவ ஆகட்டும் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷன்ஸோட வராங்க இல்லை சார் ஸ்ரீலங்கா வந்து மட்டும் எப்படி வித்தியாசமான ஆக்ஷன்ஸ்லாம் வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க சி வி ஹவ் யூனிக் நான் நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டது எஸ் அதுக்கு பிறகு மல்லிங்கா மெண்டிஸ் பத்திரானை அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இப்போ இந்தியாவிலையும் வர்றாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ சுனில் நாராயண் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷன் அந்த மாதிரி ஸோ நம்ம அது தானே சொன்னோம் ஏஷியன்ஸ் அந்த யுனிக்காக இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் பேட்டிங்காக எடுத்துக்கட்டும் போலிங்காக எடுத்துக்கட்டும் நம்மலாம் யுனிக்காக இருக்கோம் எஸ் இப்போது எயிட் ஹண்ட்ரட் பற்றி பேசும்போது இந்த பயோகிராஃபி வந்து தோனியோட பயோகிராஃபிலாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி வந்து கமர்ஷியல் வேல்யூஸ் இருக்குது ஒரு கிரிக்கெட்டோட பயோகிராஃபிக்கு கமர்ஷியல் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் கமர்ஷியலைஸாக எடுத்துக்கிறீங்களா கமர்ஷியல் விஷயங்கள்லாம் என்னென்னலாம் இருக்குது படத்தில் சரி கமர்ஷியலைஸ்னு செல்ல இல்லாது கமர்ஷியலைஸ்னால் அந்த ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரி தான் இருக்கணும் ரைட்டா கமர்ஷியல்னால் சி எனக்கு புரியலை கமர்ஷியல்னால் அடிபுடி சண்டை லவ் ஸ்டோரி இதெல்லாம் இருந்தாலும் கமர்ஷியல்னு சொன்னால் அது பிள்ளை அதுவும் ஒரு இமோஷன்ஸ் ஆஃப் இமோ ஆக்டருக்கோ இதுக்கோ ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு கதைக்கோ இமோஷன்ஸ் அது வந்து இமோஷன்ஸ் தான் முக்கியம் ஒரு படத்தில் இமோஷன் இல்லாத படம் ஒன்றாலும் ஒர்க் ஆகுது அது என்ன அதர்வைஸ் காமெடியாக இருக்குது டோட்டல் காமெடியாக இருக்குது ஸோ பயோபிக்ஸ் எல்லாம் இமோஷனல் ஸ்டோரிஸ் ஸோ பீப்புள் லைக் இமோஷனல் ஸ்டோரிஸ் 
உங்களோட எமோஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் நீங்கள் வளர்ந்து வரும்போது உங்களோட கண்ட்ரியில் ஒரு சிவில் வார் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் வளர்ந்து வரீங்க ஒரு சின்ன பையனாக இருக்கீங்க அந்த சமயத்தில் ஸ்போர்ட்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கு என்ன மாதிரி ஃப்யூச்சர் இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான கொஷின்லாம் இருந்திருக்கும் அப்போ உங்களோட எமோஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அது இந்த படத்தில் எவ்வளோ தூரம் ஃபைல் ஆகிருக்கு சி நான் வளர்ந்த காலம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கிரிக்கெட் வந்து ப்ரொஃபஷனல் இல்லை அமைச்சர் இப்போ தான் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து வருமானம் வளர்ந்தது முந்தி வந்து ப்ரைடுக்காக கண்ட்ரிக்காக ஒரு டீமுக்கு லவ்க்காக விளையாடுறது ஸோ அந்த காலகட்டத்தை தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தது சி இமோஷன்ஸ் வரும் துக்கம் வரும் சோகம் வரும் நல்ல இதெல்லாம் இது நான் ஹாப்பினஸ் எல்லாம் இருக்குது வாழ்க்கையில் ஸோ அது வந்து வந்து போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம இந்த காலத்தை வந்து ஒரு யுத்தம் வந்து நான் வந்து விளையாட காட்டி இருந்துச்சு நான் ரிட்டையர் பண்ண முந்தி முடிஞ்சது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல ஸோ பத்தில் தான் நான் ரிட்டையர் ஆகி ஸோ நான் இந்த காலத்துலேருந்து இந்த யுத்தம் இருந்துக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு சில நேரத்தில் பீஸ் வரும் யுத்தம் வரும் இது வரும் போராட்டங்கள் வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து சாதாரண ஒரு மனிதனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் ஏன்னா இது வந்து இந்த யுத்தங்கிறது வந்தது வந்து என்ன ஏதாவது வந்துச்சு பாகுபாடு பிரிவினை யார் பண்ணுறது பொலிட்டீஷியன்ஸ் அவங்க மக்களுக்குள்ளே எங்களுக்குள்ளே அவ்வளோ பெரிய பாகுபாடு இருக்கலை நம்ம இருக்கக்குள்ள நம்மளும் மிடில் இருக்கக்குள்ள முஸ்லீம்ஸ் இருந்தாங்க தமிழ்ஸ் இருந்தாங்க சிங்கிலீஸ் இருந்தாங்க எல்லாரும் இருந்தாங்க இல்லையா எல்லாரும் சொன்னேன் எல்லாரும் எல்லாரோட தான் கிரிக்கெட் விளையாடுவோம் டீமில் போனால் எல்லாரும் தான் இருப்பாங்க அதில் நம்ம எப்படி ஐயோ நீ இவன் சிங்களவன் இவன் தமிழ்னு பிரித்து பார்க்கல அந்த மாதிரி பிரித்து பார்க்கவே இல்லை டீமில் அந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை டீமில் நீங்கள் டீமில் இருந்திருந்தா டீம் நான் இருந்து எனக்கு வந்திருக்கவே இயலாது ஸோ அதனால் நிறையா இந்த இது பாகுபாடுகள் இருந்துச்சு பட் பொலிட்டீஷியன்ஸாக இருந்துச்சு அதுவும் ஓ ஓங்கிறது நீங்கள்லாம் தமிழ்நாடு கதைக்கலாம் ஆனால் அதை உள்ளுக்கு இருந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதில் உள்ள எவ்வளோ சிரமம் எவ்வளோ துக்கம் வரும் எவ்வளோ அது அதே மாதிரி இப்போ நான் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் இந்த படத்தில் வேணாலும் பார்க்கலாம் ரைட்டர் நான் சும்மா படத்தை ஸ்பாயில் பண்ண வரல பாகிஸ்தானில் வச்சு எங்களை அட்டாக் பண்ணாங்க ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் இப்போ ஆக்ஷன் டிக்கெலாம் பார்ப்பீங்க இப்போ யார் கேஜிஎஃப்பில் கண்ணை பிடிச்சி அடிக்கோல எல்லாம் கிளப் பண்ணிக்கிட்டு சத்தம் போடுவீங்க பட் உங்களை நோக்கி தோட்டா வந்துச்சுன்னா அதில் உள்ள உயிர் பயம் அதை நாங்கள் நேரில் கண்டோங்க ரைட்டா அது வந்து வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் ரைட்டா அவ்வளோ ஒரு பயம் அதுக்கு பிறகு ஒரு ஆக்ஷன் படத்தை பார்த்தா இது வந்து நேரில் நேர் இல்லை நேரில் பார்க்காதவங்களுக்கு அதை பற்றி உள்ள அதில் உள்ள பயங்கரத்தை தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் நம்ம கிரிக்கெட் அடித்தோம் அந்த நான் மட்டும் இல்லை எல்லா மக்களும் எல்லா சா இன மக்களும் அந்த ப்ராப்ளம் தான் இருந்தோம் ஸ்ரீலங்கா நீங்கள் இந்த ட்ரெய்லர்லேயே கூட தமிழில் விடுதலை புலிகள் தலைவர் பிரபாகரனை மீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சில ஷார்ட்ஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அதை பற்றியும் படத்தில் பேசியிருக்கீங்களா அந்த அந்த மீட்டிங் பற்றியெல்லாம் நீங்கள் வெளியே பார்த்துக்கலாம் நான் மீட் பண்ணால் இல்லையா நீ பட் அது உண்மையான சம்பவம் பிகாஸ் அவரை மீட் பண்ணனா யாரை மீட் பண்ணனு நீங்கள் படத்தில் பாருங்க ரைட்டா அது வந்து ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வச்சு நான் வந்து வேர்ல்ட் ஃபுட் ப்ரோக்ராமில் பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஸோ அந்த நேரத்தில் நான் வந்து ஃபுட்டெல்லாம் கணக்காக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதா மக்களுக்கு போய் பார்க்கணும் அந்த நேரத்தில் பர்மிஷன் எடுத்து போய் அவங்க ஹெட் ஆஃபீஸில் நான் போய் தான் அந்த சீன் இருக்கு சென்னையோட உங்களுடைய கனெக்ஷன் ஏன்னா நீங்கள் சென்னை மாப்பிள்ளையாக வந்துட்டீங்க சென்னைக்கு மாப்பிள்ளையாக வரதுக்கு முன்னாடி விளையாடுறதுக்காக சென்னை கிரவுண்ட்ஸ்லாம் வந்திருப்பீங்க அந்த சமயத்தில் சென்னையெல்லாம் சுற்றி பார்க்கும்போது தமிழ் மக்களுடைய அன்பு தமிழ் மக்கள் பேசுகிறது அவங்களோட பேசுகிறதுக்கு கனெக்ஷன் இவ்வளோ இருக்குன்னே மாப்பிள்ளைக்கு முதலையே எங்கள் தாத்தாவெல்லாம் எங்கள் தாத்தாவெல்லாம் எங்கள் நாமக்கல் செருக்கலைன்னு ஒரு ஊரில் தான் பிறந்தவங்க நம்ம இந்தியன் ஒரிஜின் தமிழ்ஸ் பார்க்க ஸோ இந்தியா வந்து எங்களுக்கு செகண்ட் ஹோம் மாதிரி இன்றைக்கி வேணாலும் என்ன ஓசிஐ இருக்குது ரைட்டாக ஓசி சிட்டன் ஆஃப் இந்தியா தான் என்ன இதில் இருக்குது ஸோ ஈஸா இல்லாமல் வரலாம் ஸோ அதனால் மாப்பிள்ளைக்கு முதலையே நான் தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த இந்தியாவில் ஒரு பிரஜை மாதிரி தான் வெளிநாட்டில் வாழ்கிற இந்திய பிரஜைன்னு தான் இதில் இருக்குது ஸோ நான் அங்கே இருக்கும்போது என்ன வரைந்தா அப்போ இங்கே வரும்போது என்ன மாதிரியான கனெக்ட் இருக்கும் சென்னையில் எங்கெல்லாம் போவீங்க சென்னையில் எந்த இடம்ல
ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க அதே மாதிரி எங்கிட்ட ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க ஸோ முக்கியமாக சென்னை வந்து எனக்கு பிடிக்கிறதே இந்த சாரணபவன் மாதிரி ஹோட்டலுக்கு போய் சின்ன சாதாரண ஹோட்டலுக்கு போய் நல்லா மீல்ஸ் சாப்பிட்றது அதே மாதிரி இட்லி தோசை அதுதான் முக்கியமாக பிடிக்கும் நமக்கு எப்பயுமே கிரிக்கெட்ரா டிவியில் பார்த்துட்டு இருக்கவங்கள டக்குன்னு திடீர் நீங்கள் சரவண பவனில் பக்கத்தில் வந்து நின்னீங்கன்னா நம்பவே முடியாது இல்லை அப்போ நான் எவ்வளோ பாலம் வந்திருக்கேன் நீங்கள் பார்த்து சில பேர் பார்த்துருக்காங்க நான் எவ்வளோ தானும் போய் சாப்பிட்ருக்கேன் ஏன் இல்லை அவங்க எப்படி டக்குன்னு உங்களை பார்த்தோன்னே எப்படி ஷாக் ஆகுறது உங்களோட பேசுறது அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து ஸ்ரீலங்கா எல்லாம் சிம்பிளான பீப்பிள் யார் வேணாலும் பார்க்கலாம் பேசலாம் நம்ம வந்து சாதாரணமாக தான் இருக்கோம் நம்ம வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறது நாங்கள் பப்பியுலராக இருக்கோம் பட் யார்னால பப்பியுலராக இருக்கோம் ரொமான்ஸ் <laughs> Uh, how much uh, these things are here in this movie we have great uh, background music done by jibran jibran yes. fantastic as have you seen the trailer yeah we have so it's, it's you can get yes. a sense of how great the music is behind um we don't have any song and dance as such okay because that doesn't happen in real life Okay. and this is a completely true version of sir like like it doesn't happen that we are talking and suddenly maybe he 70 dance dancers malab mam in home <laughs> <laughs> 70 dancers come out suddenly and we all coordinated yeah. steps that yeah. doesn't happen in real life so that's why there's it's not there in the film yeah. uh, but it doesn't mean that there are not like any fun moments in the film yes. and we also have uh, you know because sir got married i think in 2005 yeah yeah Yeah, I know something. <laughs> so, uh, <laughs> and, uh, and also, this is the hotel I get the engagement. Engage. Oh, that's nice. <laughs> Big coincidence. So, uh, I play Sir from the age of, I think, in the film around 17, 18 to the point he retired. Okay. And uh, that's sort of around the time where the film ends. So, in the film, in the chronology of the film, it comes quite late. But because Sir also had like a proposal and his marriage and uh, it was... the love part of it i think be- begins after the marriage you know and and how much mam has supported him through the tough times and uh we do obviously have that mahima namrya uh, a yes. brilliant actress is is playing the the character of sir's wife uh, madi mam so uh, you have a little bit of everything in this film it's a lot more than just a sports film and if you if you go watch it just even as a pure lover of cinema and you know nothing about cricket you will still come out and really really coming out enjoying the film just on the merit of the story like okay. so uh, because sir's life is so tremendous that it's stranger than fiction like if i wrote a story in and and uh, came to you like okay so this person is about to get like 800 wickets in last match he decides i'm going to retire and he still has eight and he gets eight wickets in the you will not believe you'll be like ah this is you know this doesn't sound real but it happened in reality yes So uh, I think that's why it's it's a tremendous tremendous story and people should really throng to the theaters because they are going to absolutely be surprised by the amount of things you don't know about sir's life. Yes. You will be very happy right because you you have a uh, caster in uh, slum dark millionaire. Now you are, you are, you are uh, representing Murali a legend. Yes. So how blessed you feel yourself? Extremely blessed. I uh, you know I've worked been working on this since I was 7 years of age. My father quit his job and we moved from Agra to Bombay just so that I could become an actor. I've been the only earning member of my family since that age, just doing all this. So I've worked hard, but then there's a lot of people who have talent and work hard. And uh, Sir always says there's a certain amount of luck also involved. And I think I've been very blessed that I don't work all the time, but the projects I do end up doing somehow are of really, really great quality. Okay. Uh, be it from when I was a kid, I did the only uh, TV show in India that I've done is Shakala Ka Movement. It was. uh really big at that time uh and really loved still i mean you you just referred to it i don't know how many years back it was right so uh or be slum dog or million dollar ram and now this i think which is for me the biggest project of my career till now because i'm getting to carry this film on my shoulders and portraying such an incredible person on the screen so yeah i feel there's a lot of gratitude and the universe has been really kind to me so thank you 
Thank you so much. Uh, Morissa, thank you. Now, you are talking about your life, 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 you are talking about your life. Uh, thank you so much. October Aram de Vilia, good and the Edno de Pram, Migapiri, Vetriver, New Satan Sarba articles. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you.